ఏ ఏ విషయానికైనా ఒక పాజిటివ్ సైడ్ ఉన్నట్టే నెగిటివ్ సైడ్ కూడా ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెఫినెట్గా మీ సినిమా పాజిటివ్ సైడ్ ఏంటి మీ నెగిటివ్ సైడ్ ఏంటి మీరు చెప్పగలరా పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో జరిగే కదా ఒక తండ్రి ఎమోషను ఒక భార్యాభర్త ఎమోషను పిల్లలు అనే ఎమోషన్ డిస్కస్ చేయని ఇల్లు ఉండదు సో ప్రతి ఒక్కరి కథ అనిపిస్తుంది ప్రాబబ్లీ మీరు అన్నట్టు నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ మాట్లాడితే నిజమైన కోర్టులో ఇలాంటి ప్రొసీడింగ్ గ్యారంటీగా ఉండదు సో సినిమా సినిమాగా చెప్తున్నాను కాబట్టి ఒక కాంటెంట్ చిన్న మెసేజ్తో కూడా చెప్తున్నాను కాబట్టి మరీ క్లాస్ పీకినట్టు లేదా లా సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉండదో చెప్పడే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఇచ్చే సినిమా కాదు కాబట్టి చిన్న హ్యూమర్ యాడ్ చేయడానికి కొన్ని లిబర్టీస్ ఖచ్చితంగా తీసుకున్నానండి తప్ప లీగల్ సిస్టమ్ ఏదో నేను చేయాలని కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ మీ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన అంశం నాకు బాగా నేను దగ్గరగా ఫీల్ అయిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి ముందు నాకంటే కూడా మేము ఈవెంట్స్ చేస్తుంటాం ఫీడింగ్ కోసం ఫోటోగ్రఫీ మెయిన్ ప్యాషన్తో ఉండి చాలా పెద్ద ఈవెంట్స్ చేస్తుంటాం చాలా పెద్దోళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఒకళ్ళకి మాత్రం ఒక జంటకి ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది పెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా నాకు తెలుసు పర్సనల్గా వన్స్ మా ఎంటర్ అయ్యామంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అన్నీ కూడా బాగా క్లోజ్ అయిపోతాం ఈవెంట్స్లో ఉన్న బ్యూటీ అదే హ్యూమన్ రిలేషన్స్తో మంచి అటాచ్మెంట్ ఉంది ఒక అతను వాళ్ళ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బాగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు ఏంటి ఇంకెప్పుడు పెళ్ళి అయింది ఐదేళ్ళు అయిపోయింది ఆరేళ్ళు అయిపోయింది బాబోయ్ ఐఎం ఫీజులు నాయన ఆ స్కూల్ ఫీజులు తలుచుకుంటే చాలా కష్టం శివ మీరంటే ఏదో లాగించేశారు లేదు లేదు మేము ఇంకా సెటిల్ అవ్వాలి పర్లేదు మేము ఇంకా థర్టీ దాటలేదు కదా కొంచెం వెయిట్ చేస్తాము అని చెప్తా ఉన్నారు వీళ్ళేంటి పిల్లలు కనబంటే ఏదేదో లెక్కలు చెప్తున్నారు అనుకునేవాడు ఆ లెక్కలని మీ సినిమాలో చూసాను నేను నిజం సార్ నాకు అవే జరిగినాయి సార్ ఒక చిన్న సన్నివేశం చెప్తాను నాకు జరిగింది నాకు పెళ్ళి అయిన టైంకి నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసాను జాబ్ మానేశాను సార్ సో ఫస్ట్ ఆ సినిమా వాడికి పిల్లలు ఇచ్చినందుకు మా అత్తమ్మ గురి చాలా చోట్ల థ్యాంక్స్ చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తాను ఎవరు కదా ఎవరు సో ఇచ్చారు తను సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ సో ఫ్యామిలీ ఆర్థిక విషయాలన్నీ తనే తీసుకుంది మీ ఆయన పని చేయట్లేదు ఏంటి లేదా పిల్లని సంపాదన మీద తింటాడు ఏంటి ఇలాంటి మాట్లాడినీ కూడా తనే తీసుకుంది పాపం అయ్యో చాలా చాలా పడింది అయితే దాన్ని దాటి ముందుకెళ్తే కోవిడ్ టైంలో తను కన్సీవ్ అయింది సో హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే తను స్కానింగ్ రూమ్లోకి వెళ్తే నేను బిల్లింగ్ కౌంటర్కి వెళ్ళేవాడిని ఎప్పటికి మర్చిపోలేని ఇన్సిడెంట్ సార్ ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్ సో తన క్రెడిట్ కార్డ్ మనకు సంపాదన లేదు నేను ఏడి ఏదో రైటర్గా తిరుగుతున్నాను సో నేను బిల్లింగ్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎంత ఒక నంబర్ ఒక పన్నెండు వేలు ఓ పన్నెండు వేలు అందులో ఎందుకు అంటే మేము చెప్పాల్సింది చెప్పిన తర్వాత మీ ఇష్టం ఏం చేస్తాం సార్ పిల్లల విషయంలో మీ ఇష్టం నాకు ఏమైనా చేయగలుగుతాం రెండో స్కానింగ్కి వెళ్తే మళ్ళీ సేమ్ తను స్కానింగ్ రూమ్ నేను బిల్లింగ్ కౌంటర్ తిన కార్డు తిన క్రెడిట్ కార్డే స్వైప్ చేసేవాడిని కార్డు ఒక ఒక పదహారు వేలు ఎందుకు ఇది దీనికి దానికి చెప్పాల్సింది చెప్పి మీ ఇష్టం నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది రెండు ఇష్యూలు ఒకటి నేనేం పెద్ద సంపాదించలేదు సంపాదించట్లేదు తర్వాత ఇష్టం వచ్చిన అమౌంట్లు చెప్పేస్తున్నారు అండ్ ఎమోషన్ ఏంటి పేరెంట్ ఎమోషన్ పేరెంట్ ఒక ఒక ఫాదర్ని మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ పిల్లవాడి కోసం పాప కోసం అని చెప్తే వాడు చెయ్యని స్టెప్ ఉండదు నిజంగా బ్లడ్ కోసుకుని ఇచ్చేయమంటే ఇచ్చేస్తాం ఇచ్చేస్తాం అదే ఒక ఎమోషన్ సో మన సినిమాటిక్ భాషలో ఆ రోజును ప్రాబబ్లీ స్వైప్ చేసిన ప్రతిసారి క్రెడిట్ కార్డ్ మీద రెండు కన్నీటి చుక్కలు పడి ఉంటాయి ఒకరోజు నేను సంపాదించి వస్తాను అలా అనుకోవడం దాటే ఆ పాయింట్ కూడా ఎప్పుడో ఓల్డ్ పాయింట్ సార్ ఇలాంటి కేసు వస్తే ఏంటి అనేది ఒక ఓల్డ్ పాయింట్ ఎటు డ్రైవ్ చేయాలి తెలియదు అంటే దీన్ని ఎలాగని డీల్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు హీరో ఒక ప్లే బాయ్ వాడికి ఒక ఇరవై ముప్పై మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఎక్కడో ఒక అమ్మాయితో ఒక మూమెంట్ జరిగినప్పుడు కేసు వేయచ్చు లేదు హీరో మ్యారీడ్ ఎక్స్ట్రా మ్యారీడల్ అఫేర్లో ఉంది అక్కడ ఏదో జరిగితే ఒక కేసు వేయచ్చు ఏమన్నా చేయొచ్చు అయితే నిజాయితీ ఉంటే నిజమైన ఎమోషన్ చెప్పాలి దీని నుంచి అలాంటివి కాదు అని ఆలోచించిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు మా అక్క ఉన్నారు మా అన్న మా అక్కకి ట్విన్స్ అబ్బాయిలు మా అన్నకు ఒక కొడుకు మా బ్యాచ్ మొత్తానికి నేనే లాస్ట్ పెళ్ళి నేను పెళ్ళి వద్దు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే జాబ్ లేదు సినిమాల్లోకి వచ్చాను సెటిల్ అవుతాను లేదు తెలియదు మన లైఫే గ్యారెంట్ లేదు ఇంకొకరు లీవ్ తోందుకు పాడు చేయాలని నా ఉద్దేశం సో అలా ట్రావెల్లో ఈ దిస్ ఈస్ అ వెరీ ట్రూ ఎమోషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫాదర్ అండ్ మదర్ అని నేను మీకు చెప్తున్నాను నాకు ఏడుగు వచ్చేసి ఈ
సడన్గా వెళ్ళి నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి కదా అన్నీ తీసుకెళ్ళి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే మన ఊర్లలో మాకు తెలిసిన నేను ఏ గుంటూరు జిల్లా నుంచి వచ్చాను మా అయితే పదివేలు పదిహేను వేలతో అయిపోతుంది లక్ష నలభై ఐదు వేల రూపాయలు కట్టాను సార్ హెపెండిసైటిస్కి ఇప్పుడు అక్కడ మా ఆవిడ ఇప్పుడు నా నొప్పి ఎక్కువ డబ్బు ఎక్కువ అని ఆలోచిస్తే టఫ్ డెఫినెట్గా డబ్బు తక్కువే వైఫ్ కంటే ఏముంటుంది సార్ కానీ ఈ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ని మనం చెప్తూ వెళ్తే నవ్వుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఏమన్నా సైలెంట్గా ఉంటాం కానీ మీ ట్రిమ్మలో మీరు చెప్పినవి చాలా సందర్భాలు సార్ నేను నేను బట్టలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్లోనే కొనుక్కుంటాను సార్ అంటే బ్రాండ్స్ కొంటాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్లో కొంటాను సార్ సేమ్ తప్పే ఉంది కదా మనం మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళం అక్కడి నుంచి వచ్చాం అలానే ఉంటుంది కానీ పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళండి అది ఎప్పుడు ఆఫర్ ఉండదు ఎప్పుడు డబల్ రేట్స్ ఉంటాయి నిజంగా మీరు సినిమాలో చెప్పినట్టుగా అది ఎంతమందికి కనెక్ట్ అవుద్ది సార్ ఈ పాయింట్సే మీ సినిమాని నిలబెడతాయి సోల్ ఆ సోల్ ఆఫ్ ద కాంటెంట్ ఎవరు ప్రతి ఒక్కరు మీ ట్రైలర్లో చూపించినట్టు కండోము కండోము వాడినంత వల్ల పిల్లలు పడతాం అనేది ఇట్స్ ఎ పాయింట్ ఇట్స్ ఏ ఒక ఇట్స్ ఎ ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్ హౌ టు అప్రోచ్ ద కాంటెంట్ అనే దాని మీదే అది ఉంటుంది తప్ప మిగతా స్టోరీ అంతా వేరు కదా టెన్ ఆన్ టెన్ సార్ నేను ఇందాక నుంచి అయితే చెప్పు చెప్తాం అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు కాండం కంపెనీ మీద కేసు అనేది సినిమా కథ కాదు ఐసింగ్ ఆన్ ద కేక్ అంటారు కదా ఊరినే లేర్ బాహ్య ప్రపంచంలో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకురావడానికి లోపల ఉన్న మాట్లాడుతున్నది మనందరికీ కోపం వచ్చేది మనం బాధపడినవి మనం అనుభవించినలో నుంచే వచ్చిన ఎలిమెంట్స్ అంటే మనలో నుంచి వచ్చిన కథ కాబట్టే ప్రాబ్లీ కొంచెం నిజంగా రీచ్ చేయగలిగానేమో అని అనిపించింది సార్ మీరు అన్నట్టు మనం అందరం నేను మిడిల్ క్లాసే ముగ్గురం పిల్లలు చదివాం ఒకేసారి మన నాన్న తండ్రి అప్పుడు కోపం వచ్చింది చిన్నప్పుడు ఏ మేము అనుకున్నది కొనివ్వట్లేదని కానీ తర్వాత వెన్ యూ బికమ్ అ ఫాదర్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆయనేమో గోత్రం ఏంటాడు సో మనం డిస్కౌంట్లో కొంటాం పిల్లలకి అవకాశం లేదు ఫోర్టీన్ మై ఫాదర్ డైట్ అయ్యో అందుకని నాకు అవకాశం లేదు మీరు ఇంకా గడి నిల్దొక్కొని వచ్చారు ఇంకా ఎక్కువ కష్టం చూస్తుంటారు అదే మీ సినిమా నిజంగానే చాలా ఎమోషనల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సార్ దాన్ని అలాగా సరదాగా చెప్పుకుంటా సరదాగా ట్రైలర్ చేసి సుహాస్ లాంటి ఒక హీరోని పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఇంకొంచెం ఇంకా వెళ్ళాలేము బలంగా జనాల్లో కనిపించింది నాకు అవునవును సార్ ఆయన కూడా సుహాస్ కూడా ఎంత నిజాయితీగా చేస్తాడు సార్ చేసిన అయ్యో చాలా బాగా చేశారు యాక్చువల్లీ సుహాస్ నేను పెట్టుకోవడం కాదండి ఆయన నన్ను పెట్టుకున్నట్లయితే దర్శకుడు ఆయన ఉన్న పొజిషన్కి కానీ సుహాస్ గారు సార్ నిజంగా ఆయన స్క్రీ కెమెరా ముందుకు వచ్చి ఆయన ఏం చేసినా నిజం అనిపిస్తుంది అంత ఆనెస్ట్గా ఉంటాడు మనిషి బయటలో ఉంటాడు కెమెరా ముందు అలాగే ఉంటాడు అతని వల్ల నాకు చాలా చాలా యాడ్ అయిపోయింది క్యారెక్టర్ బహుశా ఏదైనా ఎవరన్నా ఒక ఆల్రెడీ ఇమేజ్ ఉన్న స్టార్ చేస్తుండుంటే ఒక రెండు సీన్లు పట్టేదేమో లోపలికి ఆ పబ్లిక్ ఆ కాంటెంట్లోకి వెళ్ళటానికి సుహాస్ గారు చేయడంతో ఫస్ట్ సీన్ నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఆ నాన్న కొడుకు తీసుకెళ్తుంటే నిజమే కదా అని అనిపించేసింది అక్కడ అదొకటేను ఇప్పుడున్న హైదరాబాద్ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ రియల్ ఎస్టేట్ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ని ఓన్ చేసుకోవటం చాలా బాగుంది వెన్నెల కిషోర్ గారి గురించి వెన్నెల కిషోర్ గారు మన మామూలుగా ఇల్లు మీ అసెట్స్ ఏంటి అంటారు కదా ఈ సినిమాలో సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ అసెట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వెన్నెల కిషోర్ గారు మీరు ఆగనే నువ్వు అతను ఆగ నువ్వు ఆగే తెలియదు అంటే అప్పుడల్లా బా టైలాగ్ని ఎన్నిసార్లు చెప్తాడు సంథింగ్ ఏదో ఉంది ఇతనికి ఫైనల్గా వచ్చేలాగా ఏదో ఉండింది అందుకే పెట్టారు లేకపోతే అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకొని ఎన్నిసార్లు నే ఓకే ఆయన వారు నీకేం తెలియదు అని రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎందుకు చెప్పిస్తారనే చూస్తూనే ఉన్నాను సార్ పట్ మనీ ఎప్పుడైతే క్లైమాక్స్లో ఆయన మాట్లాడాడు క్లాప్స్ పడిపోయింది గొప్ప కథలు గొప్ప పాత్రలు మనం రాయం అవి కుదురుతాయని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను సార్ సో ఈ సినిమాకి అలా చాలా విషయాలు కుదిరాయి టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి యాక్టర్స్ కానివ్వండి కిషోర్ గారి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి నా బ్యాగ్లో కూడా ట్వంటీ ట్వంటీలో నేను హ్యాండ్ రిటర్న్ కాపీ రాసిన దాంట్లో ఏ యాక్టర్లు ఉన్నారో అదే యాక్టర్లు కుదిరారు సార్ ఓ జడ్జి ఆర్పీ ఆర్పీ అనే ఉంటుంది వెన్నెల కిషోర్ గారు వీకే అనే ఉంటుంది హీరో హీరో ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా హీరో హీరోయిన్ ఎవరు నాకు తెలియదు ఉంది అండి ఇక్కడే స్క్రిప్ట్ ఇక్కడే ఉంది ఉంది సార్ బ్యాగ్లో ఇప్పుడు క్యారీ చేస్తాను హ్యాండ్ రిటర్న్ సో కిషోర్ గారు కుదరటం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ జరిగింది సార్ కిషోర్ గారిని అప్రోచ్ అయ్యారు బిజీయెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అవును ఆ తర్వాత నెరేషన్ చెప్పాను వేరే సినిమా షూటింగ్లో ఉంటే లంచ్ బ్రేక్లో పాపం ఆయన తింటూ ఉంటే నేను కథ చెప్పాను ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పాను చెప్పంగానే హిట్ సినిమా అండి ఈ
ఆయన ఏమన్నారంటే ప్రభాస్ సింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా ఆయన ఫన్నీగా అనిపించిన అడిగే ప్రతి పాయింట్ లాజికల్ పాయింటే సో ఆయన ఆ పాత్ర నాకు సంభవం నాకు అది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఇది నేను ఏం చేయట్లేదు కదా అంటే సార్ సార్ చేయకపోవడం కాదు సార్ ఏమీ చేయకపోవడంలో మీరు చాలా చేస్తారండి కథలో అంటే ఉన్న ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో కుదించి చెప్పాను ఓ పని చేద్దాం నేను డీటెయిల్ స్క్రిప్ట్ మొత్తం బౌండ్ ఇచ్చేస్తాను మీకు ఒకసారి చదవండి సార్ ఒక రెండు వందల యాభై పేజీలు మొత్తం స్పైరల్ బైండ్ కొట్టి ఆయన తీసుకెళ్ళి చదివారు చదివిన తర్వాత సెడ్ ఎస్ చేస్తున్నాను అన్నారు అండ్ ఏ రోజు కూడా కిషోర్ గారిని కమీడియన్గా సినిమాలో చూడలేదు సార్ ఈజ్ ద సెకండ్ హీరో ఆఫ్ ద సినిమా ఆయనలో ఉన్న బ్యూటీనే సార్ ఆయన కామెడీ చేస్తే కామెడీలో క్యారెక్టర్లో ఉంటే క్యారెక్టర్లోను ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ హాఫ్లో కనుక చెప్తారు కదా ఇరవై నాలుగు గంటలు వైఫ్ గురించి ఫోన్ మాట్లాడి అవన్నీ కూడా నిజంగా ఒక హీరోటిక్ క్యారెక్టర్ లేదు అవును సార్ అవును సార్ సో ఆయన పిల్లల గురించి పడే పాటలు గీట్లు అన్నీ కూడా చాలామంది కనెక్ట్ అయ్యారు కామెడీ కామెడీగానే ఉంటూ ఉంటూ ఆ పాత్ర ఏ రోజు పిల్లల్ని వదిలేయలేదు పిల్లల్ని వదిలేయలేదు ఇప్పుడు హీరో ఫాదర్కి మధ్యన కూడా ఒక చిన్న టామ్ అండ్ జరిగి పెట్టిన వాళ్ళు ఒకే ఇంట్లో ఉంటారు మాట్లాడుకుంటారు అవేవో చిన్న చిన్న స్ట్రెస్ పస్టర్స్ లాగా ఒకరినొకరు అనుకునే మాటలు ఉంటాయి అట్లాంటి కిషోర్ గారి పాత్రే సడన్గా ఒక చాలా డీప్ మాటలు మాట్లాడుతుంటాయి ఆడవాళ్ళు ఇక్కడ మోస్తారు మనం ఇక్కడ మోస్తాం రా ఎక్కడన్నా సంపాదన కోటల్లో ఉండాలి కానీ చదువు కోటల్లో ఉండాలి సార్ దరిద్రం కాకపోతే దరిద్రం కాకపోతే సో ఎన్ని అది ఎక్కడో కుదిరింది సార్ నిజంగా కిషోర్ గారికి అంత లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ కుదరటం ఆయనే అంత ఒక ఫన్ ఎంత చేశారు అంత కళ్ళు చెమరిచే మూమెంట్ కూడా ఆయనే చేశారు నిజంగా కూడా ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తంలో లెక్క వేసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన రెండు డైలాగ్లు ఫస్ట్ హాఫ్కి కిషోర్ గారి వైపు నుంచి సెకండ్ హాఫ్ సార్ ఈ రెండు లైన్స్ ఈ రెండు లైన్సా సెకండ్ హాఫ్ సాంగ్ అయిన తర్వాత ఆయన మోనోలాగ్ చెప్తారు కదా అందులో చెప్పి ఓకే ఓకే మిగతా అవన్నీ ఆయన ఏదో ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నట్టు పిల్లలు ఫస్ట్ హాఫ్లో కూడా కొన్ని చెప్పారు సార్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి సార్ అది నేను మంచి మంచి మాటలు ఉన్నాయి సో జస్ట్ ఒక కామెడీ ట్రాక్ కమెడియన్గా ఈ సినిమాలో ఆయన లేరు సార్ ఈ సినిమాకి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అసెట్స్ కిషోర్ గారు అలా కుదిరింది చాలా హెల్ప్ అయ్యారు ఆయన సీన్లో కూడా చాలా డైలాగ్స్లో ఆయన చిన్న చిన్న ఇంప్రూవైజ్ చేయటం కరోనా అప్పుడు ఎలా మిస్ అయ్యావే అని దద్దరిని దేటరు అసలు అసలు అదే అయితే కరోనా అప్పుడు మిస్ అవటం ఏంటి నువ్వు ఎలా మిస్ అయ్యావు అది ఆయనే చెప్పేసి నేను రాయలేదు సో సీన్ పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు ఆప్షన్స్ చెప్పారు నాకు ఇట్లా ఏది బాగుంది ఇది బాగుంది సార్ అది ఆయన ఇంప్రూవైజ్ చేసింది అప్పుడు మీకేం కోపం రాలేదా నేను డైరెక్టర్ని కదా సినిమాకే కదండి అది అనుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది మీరు ఒకళ్ళు అలాగే సార్ అంటే నేను పర్సనల్గా నాకేం ఇన్సెక్యూరిటీస్ లేవు స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాడిని కదా ప్రతిరోజు గెలవలేను ప్రతిరోజు ఓడిపోను సో సక్సెస్ ఫెయిల్ని ఎలా తీసుకోవాలో అది ఆట నేర్పిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ప్రశాంత్ నీల్ గారి దగ్గర పనిచేసి వచ్చాం ఆయన అయితే ఒక వంద మంది ముందర ఎవడో ఏదో చిన్న డైలాగ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వాడు వాడి గుర్తు కూడా ఉండదు ఈయన తీసుకెళ్ళి చెప్తాడు ప్రభాస్ గారి ముందర ప్రొడ్యూసర్ గారి ముందర ఈయన చెప్పారు సార్ ఈ డైలాగ్ అని సెట్లో అందరి ముందర చెప్తాడు బాబా పీక్స్ అంతే ఇంకా అసలు అలాంటి వర్క్ కల్చర్లో వచ్చి నేను అదే మిస్టేక్ చేస్తా ఎట్లా నేను నిర్మమాటం చెప్తాను సూపర్ నా ఏడీస్ ఏదన్నా జా షార్ట్ చెప్పిన నా ఏడీ ఒక నాగార్జున ఉన్న కుర్రోడు హీరోయిన్ కోర్టులోకి వచ్చే షార్ట్కి ఒక షార్ట్ సార్ ఇలా చేద్దాం అన్నా దాన్ని నువ్వే డైరెక్ట్ చేద్దా కూర్చో నమ్మడే నువ్వు రావే నువ్వే కాల్ చేయని చెప్తే చాలా మమ్మడి కూడా అల్టిమేట్గా కాల్ తీసుకున్నాడు మిగతా ఏడీస్ కూడా సంజయ్ కానీ నాగార్జున మన నాని కానీ షార్ట్ మేకింగ్లో ఎక్కడ నేను కొత్తే కదా నేను తురుంకా చంపేస్తాను ఫస్ట్ సినిమా నేను అనలా ఎక్కడెక్కడ నేను చిన్న చిన్న మిస్సెస్ జరిగినప్పుడు విన్న వాళ్ళు యాక్చువల్గా దే ఆర్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ మీ వాళ్ళు ఆర్ ఆర్ ఏడేడు సినిమాలు ఏడేలుగా పనిచేసి నేను సలార్ ఒకటే రైటింగ్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా సెట్లు మొత్తం పనిచేసి సో వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకోవడంలో తప్పే ఉంది నిర్మమంగా పది మంది ముందర చెప్తాను ఇదిగో ఈ షార్ట్ వీడు యాడ్ చేశాడా ఈ డైలా కూడా యాడ్ చేశాడా అంటే అప్పుడు మీకు గుండెలో నుంచి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదా సార్ హ్యాపీ సార్ హ్యాపీగా వాడు ఎంత ఆనందపడతాడు అవును అతని లైఫ్ అంతా గుర్తుపెట్టుకుంటాడు కదా సార్ అంతే కదా సార్ 